Hare Krishna. Namaskar to everyone. Welcome again. We are uh, continuing with the series of lectures on Sri Dhamma by Sri Satyavat Rishi, glorifying the beautiful pastimes of Sri Krishna and the love of his intimate devotees, the Brajabhasis. Hare Krishna. Namaskar всем. Добро пожаловать обратно в цикл наших виртуальных встреч по тематике Картика Браты и в частности Дамадараштики с Атеврата Риши о том, как Кришна взаимодействует с Раджавасе. Atrasurupam Rupam Tasyagrata Muripurim Maturim Gostuati Radha Kundamagirivaram Ahoradika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonama Ananda Lila Maya Vigrahaya He Mabadya Bhyats Chabi Sundaraya Tas May Maha Premara Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurali Manora Radikar Sakamba Makripa Nidhi Sapriya Chana King Kurim Kuru Tavayvasmi Tavayvasmi Najivami Tayabana Iti Vikaya Devi Tam Nayamam Charana First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadiya Paramaradyatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtota Satasi Rupa Nuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturubhascha, Kripa Sindhu Bhavacha, Putitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namonama. Sachivat Rishi is praying. Iti Driksva Lila Bir Ananda Kunde. Swagosham nimajantam akhyapayantam tadye shitageshu bhakti arjitattvam puna premathastham sata briti bande. By such beautiful pastimes as Sri Krishna has performed in Goku, Sri Krishna is drowning those residents of Goku in the pools of transcendental prema rasa, pure love, the highest spiritual joy. Кстати, брат Риши поет э, сладкими лилами, подобными тем, которые Кришна являет в Гакуле. Он затапливает всех Браджабаси в озерах блаженства. And he's announcing to the whole world that you cannot understand how I am controlled by the love of my devotees unless you glorify my Браджабасис and realize how great the bridge passes are. И Кришна провозглашает всему миру, вы не поймете, то, как... вы не поймете меня, вы не поймете, как 
Меня контролирует любовь в Раджабасе до тех пор, пока вы не, не будете их прославлять. So Puna Prematastam Satabriti Bande. I am bowing down and offering prayers thousands and thousands of times. That means I'm not doing any karma yagyas. I am not going to waste my time in philosophical speculations. I am not going to Uh, waste my time in doing yoga sadhana. Не буду тратить время на йога садану. Only shatabriti bande. I will offer prayers and bow down and glorify Krishna's pastimes and the love of his devotees continuously, continuously. Я лучше потрачу все это время, прославляя Шри Кришну и его любимых преданных и то, как они любят его. With great humility. Я непрерывно буду их прославлять и молиться им при этом выражая искренность и смирение. Feeling myself eminently disqualified. Чувствуя отсутствие собственной квалификации. And those pastimes being so high and beyond my reach, I will weep and pray again and again. И понимая, что эти лилы за предельно далеки от меня, я буду рыдать снова и снова. Oh, this is the only sadhana. Это единственная садхана. This is the only path that, of pure bhakti which brings auspiciousness to our life. Это путь чистого бхакти, который принесет благодать в нашу жизнь. By such pastimes, what kind of pastimes? И такими лилами, какими лилами? See, Krishna is going when he's a little child, about two and a half to three years old, very early in the morning, when The sun is just rising at sunrise. Krishna is sneaking out of the house and going from door to door to the houses of the neighbors. Еще до того, как Кришна исполнилось три года, в том году, как между его двухлетием и трехлетием, он вставал очень рано, еще до рассвета солнца, и выходил из дома и шел в соседские дома воровать. Why? Почему? He cannot help it. Он беспомощен в этом. He is out of control. Совершенно не контролирует себя. Tadvaso Daruyantravat. Shrimad Bhagavatam said, Krishna is like a, a wooden puppet in the, pulled by the strings of the love of the gopis of Vrindavan. Он чувствует себя марионеткой, ниточками, которые управляют любовь вриндаванских гопи. He is greedy to taste butter. No. When they have made that churn, that butter, hmm, their brain is going into that butter. Krishna is eager to taste their brain. Ему не масло нужно, а ему нужна любовь. Он крадет не масло, а ту любовь, которую прямо вложили гопи в это масло, когда они взбивали его из йогурта. So one day, Krishna, he snuck into the house of one gopi. Однажды Кришна закрался тихонько в дом одной гопи. And going into her storeroom, he found the butter and began to eat it. Направился в кладовку прямиком, нашел горшок с маслом и стал его поедать. It was as if the moon and the lotus had given up their enmity. Казалось, что луна и лотос перестали враждовать. Because the Padma lotus only blossoms during the day, and when the moon comes at night, then it closes. Обычно лотос цветет только днем при свете солнца, когда всходит луна, лотос mm-hmm. тут же закрывается. But now the lotus of Krishna's hand was feeding the makan to the moon of his smiling face. <laughs> Но сейчас лотос и луна подружились наконец-то. Mm-hmm. Розовый лотос ладошки Кришны вкладывал много масла в, 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 в луну своего лица, в свой рот. So one gopi mother, she could feel oh, someone is in my house. И взрослая гопи, хозяйка дома, она вдруг почувствовала, кто-то в доме чужой. And she went to look and saw the beauty of Krishna eating the butter. Пошла сделать обход по дому и в кладовке увидела Кришну, как он как он поедал масло. Oh, she said, hey, chore, thief, stop. Она закричала, вор, перестань есть масло. Now I have caught you red-handed stealing. Наконец-то я тебя поймала с поличным. Krishna looked up and smiled. He said, oh. I was walking by and I became confused. I thought this was my house. Krishna посмотрел 
приподнял взгляд, посмотрел mm -hmm. на женщину и удивленно сказал, «О, как странно! Я шел по улице и думал, что это мой дом, и зашел сюда поесть». «Is this not my house?» «Это что, не моя резиденция?» <laughs> «Though he's a little baby, and he seems confused, but he's speaking татва». Ну, кажется, что этот ребенок, и вроде бы он не, не понимает сам, что говорит, но все же, все же каждое слово, которое он произносит, это татва. In the Vedas, Sruti, Sri Ishupanishad, Isa Vassam Idam Sarvam, Yat Kinjit Jagat Tam Jagat, oh, everything in the, in the universe, all the universes belong to the Supreme Lord. How can it not be his house? То есть эти детские нелепые отговорки Кришна является татвой, потому что все вселенные, это его собственность, как этот дом может не быть домом Кришны. See, Krishna smiled and said, are you not my mother? Кришна заулыбался еще шире, сказал, вы разве не моя мама? And when she heard this, then her heart melted. And the hand that was holding the wrist of Krishna became loose, and Krishna slipped out and quickly ran away. И как только Кришна это сказал, сердце ее растаяло, тут же хватка ее прославилась, так как она держала его уже за запястье, и Кришна выдернул руку быстро и убежал. So then, on another day, Krishna snuck into the storeroom of another gopi's house. В другой раз, когда Кришна закрался в дом другой гопи и отправился в кладовку. Said, hey, Jor, uh, это гопи закричала, вор, я поймала тебя. Said, oh, I am not a thief. Кришна сказал, да я не вор. Я нет, я просто проходил мимо, я заметил, что муравей свали, заполз внутрь э, кувши, этого горшка с маслом. So I was trying to save his life. Я пытался ему помочь, и не хотел, чтобы он там э, утонул. Mm -hmm. И я его доставал. And also save your, uh, from being хотел спасти жизнь муравья, и также хотел спасти ваше масло, mm -hmm. чтобы оно не было осквернено смертью, трупиком этим. And Krishna smiled very sweetly and innocently. И невинно Кришна заулыбался. Mm -hmm. And the grip of that gopi on his arm became loose as her heart melted and he slipped away. One day, he went into his own mm, mother's storeroom and there he found some very delicious and cool yogurt. Однажды он решил пойти в собственную вкладовку мамину дома и нашел там кувшин с прохладным йогуртом. And, uh, was the yogurt. Стал поедать йогурт. His mother came and said, oh, you are stealing yogurt. Мама Ишода, увидев это, сказала, ты что делаешь? He said, oh no, Maya. And then he pulled out his hand. And he, his mother had decorated him with a, a golden bangle that had so many rubies on it. Ты что, крадешь йогурт? Он сказал, нет, мама. И он достал руку из, из кувшина, mm -hmm. а на запястье у него был красивый золотой браслет, который ему подарила мама. Это было золото, и в нем были рубины. Очень красивые рубины, они и так переливаются красным светом, а когда на них светит свет, то они отбрасывают такое, как красное сияние на, на руку Кришны, ауру. Кришна сказал, о, этот бангл очень холод, потому что red is как like fire. Мой бангл очень холод. And to cool it down, I had to, my wrist was burning, I had to put it in the cold yogurt. Мама, у меня, зап... у меня запястье горело от этих рубинов, потому что этот браслет, он настолько горячий, мне пришлось охладить руку, браслет, опустив его в кувшин с прохладным йогуртом. So then Madhya showed it to Krishna in his lap and playing along with him. She took the bangle off his arm and she was blowing and kissing his arm. Yeah. Now, are you feeling better now? Is it cool? Мама Ишада решила подыграть Кришне, посадила его к себе на колени, сняла с него браслет, подула на этот браслет. Сейчас, мы, сейчас он остынет, Кришна. Давайте я подую на ручку, растя так жарко было, бедники мой. Подула, поцеловала. Кришна сказал, yes, Maya, it feels much better. That means the, that the fear of his uh, um, being punishment, of his being punished went down. 
Он говорит, ну что, теперь не жарко. His fee was cool down. Теперь получше. Он сказал, да, мама, получше. Получше, потому что теперь страх притупился. Уже было не так страшно, что ему достанется от мамы. So then, another time, see, Krishna was sneaking into the house of a gopi. Однажды, когда Кришна крался в очередной соседский дом, и он уже засунул руку в кувшин с йогуртом, стал поедать его оттуда. One gopi mother, oh, seeing his beauty, she wanted to joke with him. И взрослая гопи, хозяйка дома, когда она увидела его, там увидела, насколько он красив, она решила пошутить с ним. Said, hey, what are you doing, thief? Она сказала, так, воришка, а что ты тут делаешь? Said, oh, mother, not a thief. Он сказал, матушка, я не вор. What are you doing in my storeroom? А что ты делаешь в моей кладовке тогда? Said, I was looking for my calf. Я тут искал своего теленка. She said, oh, really? So did your calf jump inside my yogurt pot? And Krishna said, yes. And then he reached inside and then he pulled out. He had a toy marble calf that his father Nanda Baba had given to him. Here he is. Then Sikrista smiled sweetly and ran away. On another day, Krishna snuck into the storeroom of another gopi's house. And uh, there, when he went inside, there was a very beautiful pillar of jewels. И он зашел внутрь, и там была очень красивая колонна из, mm-hmm. из кристалла. There, he he и, и когда он увидел свое отражение в этой колонии, he thought it was another boy. он подумал, что это был другой мальчик. And he said, don't make any noise. И он испугался и прошептал мальчику, тихо, mm-hmm. I'll share the butter with you. Mm-hmm. And so then Krishna came and then he started to take the butter out from the pot and eat. Mm-hmm. In the meantime, the gopi of that house had come and she, Krishna thought that he was hiding, but the gopi of that house, she was hiding. And Krishna was tasting the nectar of the butter and the gopi was tasting the nectar of Krishna's lila. Both were hiding from each other. So then Krishna looked up at his reflection. He said, Mm, this is my first time stealing here today. I'm glad that you could come along with me. И потом Кришна взглянул на колонну, то есть на свое отражение, сказал: "Я тут ворую впервые. Очень рад, что ты смог присоединиться ко мне сегодня." You should try this. And he reached out to his own reflection with a makan and turned his hand over like that, but it fell on the ground. The boy didn't take it. Сказал: "Я тебя угощу маслом. Бери." И он потянул придурочное масло к своему отражению. Uh, и хотел положить на ладонь мальчика, но мальчик, но масло просто упало на пол. Кришна сказал, ты почему отказываешься от масла? Оно очень вкусное. Mm-hmm. I'll give you some more. Давай я тебе дам попробовать еще. So then, just then, the, uh, that gopi, she could not control herself. She tried to cover her mouth, but she laughed. И гопи не сдержалась, она уже расхохоталась mm-hmm. просто громко. And then, And Krishna realized someone is watching him. So he looked around. And that Gopi came out from a hiding place. Seeing her, Krishna immediately pointed to his own reflection and said, stop, stop, there's a thief. И увидев Гопи, Кришна тут же стал показывать ей на собственное отражение, говорит, лови его, лови, вон вор. Я видел, как он забирался в твою кладовку, я пошел вслед за ним, чтобы остановить его. Он 
Because when I tried to stop him, he smeared it on my face. <laughs> so then she could not stop laughing. And as he was laughing, Krishna took that opportunity to quickly run away. So in this way, <laughs> Krishna was, as he was growing up, he was becoming more and more adventurous and his antics and misbehavior were becoming more and more outrageous. Вот с каждым днём Кришна находил себя всё больше и больше приключений и его выходки становились всё более скандальными. Before he was speaking in broken language, but now he was uh, he was becoming very articulate. То есть ранее он плохо говорил, потому что ещё был очень маленький, но сейчас он уже стал говорить очень хорошо. When he was younger, then Bhadiya showed us she could not believe the complaints that were coming about his behavior. Uh, but now the evidence was piling up that really her son was really misbehaving. Раньше она просто игнорировала все эти доносы на него, но сейчас уже столько было доказательств против него. So one day, что она не знала, что делать. One day the neighbors came to the house of Madhya Shoda to file their complaints. Однажды соседки все вместе пришли к маме Шоде целой делегацией, чтобы пожаловаться на Кришну. They said, "Oh, Yashoda, oh, Saki, the older your boy gets, the more outrageous and more aud- 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 audacious his behavior comes." Они сказали, "Yashoda, ты знаешь, чем старше он становится, тем..." Чем наглее он себя ведет. We fear that if you don't uh, curb his activities now, then in the future you'll have to suffer so much. То есть мы уже серьезно uh, опасаемся будущих последствий, потому что если ты сейчас mm-hmm. строго не примешься за его воспитание, то ты сама пострадаешь mm-hmm. в будущем. Now he's like a soft little sprout, but he's already causing chaos in the whole village. Сейчас он еще как маленький проросток такой нежный, но все равно он уже достает, доставляет столько беспокойств всем в деревне. But every small sprout grows into a huge tree. So how will he behave in the future? No one can say. Ну каждый uh, юный росток со временем вырастает в огромное дерево, поэтому его будущее поведение и судьба вообще непредсказуемы. Mm-hmm. Sometimes I catch him in my house and I say stop thief. Одна женщина сказала, однажды я ловлю его у себя дома и кричу: "Остановись, вор". And very boldly he stands up to me. He said, "No, you are a thief. This is my house and everything in this house belongs to me." А он дерзко мне в ответ говорит: "Нет, это ты воровка. Это мой дом, всё в нём мне принадлежит." Another go be said. Oh, in the morning time I mix the clay and cow dung and smear it. Uh, in my kitchen and in my house and then i take the colored powders and make the auspicious patterns on the ground but then after i've made these auspicious patterns then krishna comes and he throws dirt all over them and destroys them all a другая гопи стала говорить по утрам я умощаю пол везде свежим навозом с глиной а затем мелками Я рисую красивые узоры для удачи в доме. Но Кришна приходит и начинает растаптывать все эти узоры, размазывать их. Another gopi said, when I see him in my house, I approach him and he and he threatens me. He says, don't take one more step closer to me. Другая третья gopi говорит, когда я нахожу его в собственном доме и начинаю приближаться к нему, он говорит, не смей приближаться ко мне ни на один шаг больше. Otherwise, I'll make so much trouble for you, you cannot imagine. Что я тебе такое устрою тут веселье, что mm-hmm. ты никогда не забудешь. I'll make your baby cry. Тебя дети будут плакать mm-hmm. постоянно. Another gopi said, I had hidden all the butter in my house and he couldn't find it. Еще... I was finally successful. Еще одна гопи сказала, наконец-то мне удалось так Хорошо спрятать масло, что он не смог его найти в моем доме. And when Krishna was searching around and he couldn't find it anywhere, he became upset. Ну, конечно же, это его разозлило, когда он потратил уйму времени, но не нашел масла. Then when he was leaving, he shouted out to me. И перед тем, как выйти из моего дома, он громко закричал мне. Hey, I'll come back tomorrow. Я завтра вернусь. With a flaming torch. <laughs> Зажженным факелом. And I'll burn down your whole house. 
with your family members and your children inside. Сожгу тебе весь дом вместе с твоими домочадцами и детьми в нем. So when the ladies were making these accusations to Krishna, Krishna came to his mother and spoke very sweetly. И когда женщины таким образом жаловались на Кришну, Ешоди, Кришна подошел к маме и очень ласково с ней заговорил. He said, oh, ma. Мама. None of these ladies have any affection in their hearts. Ну вот эти гопи меня совершенно не любят. They're not speaking a single word of truth. Ни одного слова правды не сошло с их уст. They're all liars. They are shameless. Они бесстыжие обманщицы, мама. Oh, mother. Мама. Whenever I see them and I see their sons, my suckers, my friends, then I feel completely happy. Каждый раз, когда я встречаю этих женщин и встречаю их сыновей, моих друзей, я испытываю неописуемую радость. Так люблю их, я ожидаю всегда рассвета солнца, чтобы побежать на встречу с ними. I visit their homes because I have natural affection for them. Я навещаю их, хожу в их дома, потому что я очень их люблю. That's my only motive. I don't have any other motive. У меня нет других мотиваций, у меня другой нет, кроме любви к ним. Oh, ma, you know me very well, so you can easily understand. I am telling the truth, and they are telling lies. Мамочка, ну ты же меня очень хорошо знаешь. Ты знаешь, когда я говорю правду. Вот ты пойми, что я говорю правду, они врут. Oh, ma, don't believe them. Не верим, мама. That's it. I will not go to your house anymore. And Krishna told them. Krishna said, "No, все. Вот я больше в ваш дом приходить не буду." And Krishna began to cry. И он расплакался. You understand? This is not his fault. He cannot help it. It is their love which is bringing him to their house every day. Ну поймите, он не виновен. Он действительно беспомощен в этом, потому что это их любовь зазывает, как как магнит манит его в их дома. So baby Krishna cannot understand why they complaining. И он не понимает, почему они жалуются на него. He's innocent. Он то действительно не вин. Madhya Shoda picked up her crying Lala in her lap. Мама взяла плачущего Кришну, усадила к себе на колени. She understood the whole situation. Она поняла всю ситуацию. So she smiled at the gopis, and at the same time she spoke in such a way just to please Krishna. Она улыбнулась, подмигнула, улыбнулась гопи, но чтобы успокоить и тешить Кришну, она сказала следующее. So to pacify Krishna, in front of him she said to those gopis. Перед Кришну, чтобы успокоить Кришну, она сказала гопи. You gopis are all telling lies. Гопи, вы все врете. Hmm? Only my Krishna is telling the truth. Только мой Кришна говорит правду. He is just an innocent boy. Он совершенно невинный мальчик. How could he do the things that you are saying? Ну как он может быть повинен в том, что вы рассказываете? All right, you have come here this morning and you've scolded him sufficiently now. Ну все, вы пришли сюда к нам, вы поругали его достаточно. That's enough. Don't say any more. Я думаю, хватит на сегодня. And then. Uh, Rohini came, and as a sign of friendship, she gave a, a tilak to all of the neighbors, the mothers from the nearby houses, and uh, sent them on their way. Вот потом вышла Rohini моя, и в знак дружелюбности она нанесла тилаку на лоб всем этим женщинам и попрощалась со всеми. So Madhya Shoda, she's very expert in all Mariada. Мама Ишода очень дипломатична, она знает этикет поведения. Мария Дмитриевна, social etiquette. То есть, ну, в следующем социальном этикете. So it's a social etiquette that you don't chastise someone in front of other people. Не культурно ругать кого-то в присутствии других. So then, as soon as all the other gopis had gone, Мария Ишода looked in the eyes of Krishna. Как только все гопи удалились, Мама Ишода взглянула в глаза Кришны. And she said, "Oh, my son." Out of greediness, you have done many improper beha- be- behaviors. You have de- behaved quite improperly in other people's homes. И сказав сынок, ну вот из-за жадности ты совершил много нехороших, недостойных поступков и в домах, в чужих домах. This type of behavior it may be uh, tolerated in our own home, but to behave like that in the houses of others is very wrong. Try to understand. Я готова терпеть некоторые вещи, которые ты 
вытворяешь у нас дома, но это не дозволено такое делать в чужих домах. Аримаканки чори чора, сабарей мей самжаутой. Аримаканки чори чора, канайя мей самжаутой. Мей самжаутой, канайя мей самжаутой. Мей самжаутой, канайя мей самжаутой. Аре маканки чори чор, канайя мей самжаутой. Madhya Shoda is pointing her finger, waving her finger in front of Krishna in disapproval and saying. Oh my Kanaya, try to understand. Stealing is wrong. Мама Ишода, подняв, покачивая пальцем перед лицом Кришна, говорит, Кришна, ты должен... Я, я хочу, чтобы ты понял, что воровать плохо. Oh, Sabari, my fair little child, try to understand. It's a, very naughty to steal from others' houses. Сынок, дорогой, ну пойми, что воровать... В чужих домах это очень плохо. Арима канаки чори чора, мей сам джаутой. Наулака гайонанда бабако, наулака гайонанда бабако, наулака гайонанда бабако, нитнаям бакан, ой, наулака гайонанда бабако, нитнаям бакан, ой, ари макан кичори чора. <laughs> Mother Yashoda said, Nanda Baba, your father has 900,000 cows. <laughs> and these cows, they give the fresh milk and we make fresh butter every single day. Этих коров дуют ежедневно. Ежедневно у нас есть свежее молоко, из которого мы делаем свежайшее масло. So we have so much makan in our own home. But so why are you shamelessly going and stealing from the house of your uncle and auntie? У нас очень много масла дома. Но почему тебе не стыдно идти и воровать у дяди и тети? Ари макана ки чори чора канайя мей самжаутой. Бар нама хай нанда бабако, бар нама хай нанда бабако, бар нама хай нанда бабако, хаси хамари хой. Бар нама хай нанда бабако, хаси хамари хой. <laughs> oh, Kanaya. Oh, Kanaya. Your father, Nanda Maharaj, has, is a very reputable person. He is very illustrious and respected in all of Brajamanda. And now the rumors are going here and there that his son is misbehaving. Everyone is laughing at our family. Для всей деревни, потому что повсюду ходят слухи о твоем недостойном поведении. Oh, can I don't bring ill repute on our family. Умоляю тебя, не, не позорь нашу династию. Oh, can I try to understand? Give up stealing butter. Uh, stealing is wrong. Я умоляю тебя, пожалуйста, пойми, что воровать масло это очень плохо. Перестань это делать. Барсаны тери хой сагай, барсаны тери хой сагай, 
बस नहीं तेरी हो सगाई नित्य प्रति चाचा हो बस नहीं तेरी हो सगाई नित्य प्रति चाचा हो यारे मकन की छोरी छोर खनैया मैं समझाऊ तो यू नो दिडेंस ऑफ आवर नंद गोको they are very mm, well behaved but in the village of varsana the village is there they come together and every day there's some new gossip в нашей деревне живут очень порядочные люди достопочтенные но жители варсаны каждый раз когда они собираются вместе у них есть повод посплетничать опять they all whispering to each other постоянно шу 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 not only our family's reputation but also the reputation of our nanda gokul то есть тут уже опасность возникла нависла не только над нашей личной репутацией над репутацией всей nanda gokulы what are they saying ты знаешь о чём они говорят уже bari gana ki raj tulari bari gana ki raj tulari bari gana ki raj tulari बरसू बानो महाराज and now in the gossip your name has come up in connection with the name of his daughter это знаешь что в самых свежих сплетнях варшаны что твое имя стало всплывать в одном и том же предложении с именем дочери царя варшаны вришабану махараджа krishna's eyes became very big глаза кришны широко раскрылись madhya shoda said also lala try to understand stealing is wrong Лала, я тебя умоляю, пойми, что воровать это плохо. Are makana ki chori chora kanaiya mai samjau to. Makana chori chuti chute na maiya. Makana chori chuti ne ne na maiya. Makana chori chuti na maiya. hearing all the words of his mother, then Krishna was standing and looking at her, and he said, "Oh mother, what can I do?" I cannot stop stealing. I know it's wrong, but I cannot stop myself. И Кришна виновато посмотрел на маму и сказал: "Мама, что мне делать? Я знаю, что воровать плохо, но я не могу остановиться." Why? In Srimad Bhagavatam it is said, "Aham bhakta apradino yasvatanta ivadija." Supreme Lord said that I am not independent. I am subordinate to the love of my devotees. Потому что Верховный Господь признавался сам, что он не имеет независимости он всегда подчиняется любви своих преданных so krishna said oh makana chauri chuti na maya oh vada i cannot stop stealing поэтому but, uh, мама я не могу перестать воровать масло whatever will be will be что бы ни случилось пусть оно случится seeing krishna in this state and tears coming from his eyes madhish order took her lala in her lap and embraced him И видя расстроенное чувство сына, как он Кришна действительно искренне расстроен, и он стал плакать, мама хватила его, прижала к себе. And she was in anxiety about the future. И она очень переживала о будущем сына. Just then, at that very moment, oh, coming from a meeting with his counselors Upananda, Abhinanda, Sananda, Anandana, and other senior coward men in his uh, parliament, Nanda Kirak. Then Nanda Maharaj arrived there. In это самое мгновение Nanda Maharaj вернулся с собрания, на котором он встречался со своими братьями и с другими старшими пастухами. Он пришел домой. And he he came. He has a very beautiful beard, which is a black and white mixed together, like a mixture of 
со сами анвастед свитс. Ну, очень красивая борода, такая она уже с, с, как с сединой немножко, как смесь э, э, белых кунжутовых семян и, и горчичных, то есть белое с черным. So Nanda Baba was very jolly to, and overjoyed to come back to see his son. Он был в очень хорошем настроении, все хотел увидеть сынишку. So as soon as he entered the room, the whole room became bright with his jolly mood. Mm-hmm. He could see that Krishna had been crying. So to cheer him up, he called, oh, Vatsa, come and sit in my lap. Mm-hmm. And Krishna ran over to his father and jumped into the lap of his father. And Nanda Baba embraced him and sniffed his head. И Кришна бросился к папе, забрался к нему на колени. Нанда Баба обнял его, вдохнул аромат волос Кришны. So Krishna is very clever. He reached around the neck of uh, his father and said, "Oh, Baba, why is Ma chastising me for nothing?" И Кришна очень хитро. Он обнял папу за шею руками и сказал, "Папа, ну почему мама меня ни за что ни про что ругает?" Nanda Baba looked at Madhya Shoda and said, oh, what is this all about? What's going on? Nanda Maharaj said, что это еще за новости, Шода? Обоснуй. So Krishna said, oh, mother, tell him the truth, what happened. Мама, ты расскажи ему, что правда о том, что произошло. Then Madhya Shoda began to list off the whole series of complaints that had been made by all the neighbors. И мама стала пересказывать uh, супругу, Все вот это, весь этот список жалоб, которые поступил от соседей. So Nanda Maharaj is very wise. Nanda Maharaj очень мудрый. He had to um, decide and take a judgment what should be done. Ему надо было вынести правильное решение о том, как поступить mm-hmm. в этой ситуации. He looked at Krishna. Посмотрел на, на and Krishna. And he looked at Yashoda. Посмотрел на Yashoda. And then he announced his verdict. И объявил свое решение. Mm-hmm. He said, my son is as faultless as a valuable jewel. <laughs> you know, if a jewel has some fault in it, it's not so valuable. But if a jewel is free from all faults, then it's very valuable. Mm-hmm. So he said, my son is like that. Вот такой мой сын. Faultless as a valuable jewel. Безупречен. He has not done anything wrong at all. Он ничего плохого не делал. And then Krishna looked at his father and was smiling with love. Oh, my Baba is so wonderful. Krishna с любовью благодарностью посмотрел на папу. And then uh, Nanda Baba said to Yashoda, and you, by siding with those persons who have made fun of Krishna and who have made false accusations and have been envious towards him, uh, then by siding with them, you have wrongly accused my boy. А ты, Ешода, тем самым, что ты приняла сторону вот этой позиции, те, кто завидует моему сыну, те, кто надсмеиваются над ним, придум... наговаривают на него, тем самым ты несправедливо поступила с ним. And for this unfair behavior, you have to be punished. И за вот это не, не, несправедливое поведение mm-hmm. ты, ты будешь наказана сама. So Nanda Maharaj was hiding his real mood with these words. То есть Nanda Maharaj скрывал свои истинные mm-hmm. мысли по этому поводу. This is the nature of Braja. Uh, Krishna is teri teri. Krishna is crooked. His jamuna is crooked. The way he stands is crooked. The way he speaks is crooked. The way he glances is crooked. And his Braja bus is also crooked. Там прямых нет. Там все извилистые во Браджи. Кришна, Ямуна, Все деревья, все, все, все в Раджавасе. Mm-hmm. So, uh, then, so Nanda Baba said, oh, for taking the side of those who are envious against my son, so you will have to be punished. Ты будешь, ты должна быть, ты будешь наказана за то, что ты приняла сторону mm-hmm. тех, кто завидует моему сыну. Then he said, oh, lovely love, oh, my darling son, come and sit in my, your lap. And just stay with me and don't go anywhere else. Иди, мой хороший, ко мне, Ларли Лал, иди ко мне, оставайся со мной, никуда не отходи от меня. But now Krishna was startled because he thought, oh, my mother is going to be punished for my behavior. Но сейчас Кришна уже стал переживать, он подумал, как это, маму накажут за, за мое поведение. So immediately he jumped out of the lap of Nanda Maharaj and ran and jumped into the lap of Madhya Shoda. Тут же скочил с колени Нанда Махараджа, помчался к маме, забрался к ней на колени. And then both Nanda Maharaj 
And maybe show that they burst out with hearty laughter. И тогда уже все радостно раскохотались и и Нанда Махараджа и Шода. So iti drika swalila bir anand kunde swagosham nimajantam akya piantam tadye shita geshu bhakta jitatam puna prema tastam sacha vritti vande sacha drishi is bowing down again and again. I only want to glorify these sweet pastimes of Krishna. And Nanda and Yashoda and the bridge buses. Кстати, брат Риши склоняется снова и снова говорит: все, что я хочу делать, это прославлять эти сладкие лилы, которые происходят в Гакуле, которые являют Кришна, Ишода, Нанда и Враджаваси. And by this, uh, by hearing the sweet pastimes of Sri Krishna in Guru Parampara, then even persons today they can have the darshan of Balagopal's lila in Vraja. И слушая описание этих лил, которые не сходят по, через Гуру Парампару, у всех слушающих есть возможность mm-hmm. узреть даршан этих лил, которые проходят по сей день во Враджи. Yeah. Else is in life. Что еще нужно в жизни, кроме so, этого? I don't want uh, any worldly benediction. I don't want even liberation. I don't want even to go to Vaikuntha. And Uh, I don't want the fruit of nine types of bhakti even. I only want to see the beauty of Balagopal and his sweet lila in the core of my heart. Сатья Братриши говорит, я не хочу никаких мирских благ, я не хочу освобождения, я даже не хочу отправиться на Вайкундху, я даже не хочу получить девять плодов бхакти. Все, что я хочу, это созерцать это э, прекрасное лицо и вот эти лилы Балагапала. Яшодам яки джай, нанда баба ки джай, кришна канай лала ки джай, джай джай сви раде. Дай гору премананде. Сила Гуру Дев ки джай, Сила Прабхупад ки джай, Си Дама Дара Маса ки джай, Си Картик Брат Палан Кари Бхакта Бринд ки джай, Мадес Раса Супри Шабхану Нандини Симати Радарани ки джай, Тай Гуру Премананди, Хари Хари Бхо. See you all tomorrow. Come back and invite all your friends for another festival of sweet Harikata and sink into the ocean of the nectar of Си Кришна's Прадзилила. Жду вас завтра на следующей встрече. Приглашайте друзей присоединиться к нам. Будем слушать о сладких лилах Кришны.